বন্ধুরা সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নতুন বন্ধুদের জন্য হারমোনিয়াম বা জানি শিক্ষা নেওয়ার সহজ পদ্ধতি তো আজকের এই পর্বটি হচ্ছে প্রথম পর্ব আপনারা উপভোগ করতে পারেন তো হারমোনিয়াম প্লে করতে হলে বা বাজাতে হলে আগে কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের জানার দরকার এবং বোঝার দরকার এই বিষয়গুলো আমরা আগে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে কারণ হচ্ছে এই বিষয়গুলো যদি না বুঝে আমরা হারমোনিয়াম বাজানি শুরু করি হারমোনিয়ামই আমাদেরকে উস্তাদ মানবে না এবং সেই যে বাজানি বাজানিটাও আমাদের হাতে আসবে না কারণ এই যে যন্ত্রটি এই যন্ত্রটির মাধ্যমে একটা আসর আছে কারণ হচ্ছে গান পরিবেশন করে গানকে অনেক লোক অলি হয়েছে এবং গান পরিবেশন করে অনেক লোক সম্পদশালী হয়ে গেছে এবং গান পরিবেশন করে অনেক লোক ক্ষতির মাধ্যমেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দুজকি হয়েছে তো এর জন্য আমি বলেছি যে গানের মাধ্যমে বা এই যে যন্ত্রের মাধ্যমে একটা আসর আছে তো আমরা আগে তার মূল বিষয়গুলো যে কোনো একটা বিষয় আপনি যদি যে কোনো একটা যাত্রা করতে চান তার মূল বিষয়গুলো আগে জানতে হবে আর মূল বিষয়গুলো জেনে কাজে হাত দিলে আপনার কাজ সফল হবে তো যাই হোক আমরা প্রথমে বিষয়গুলো জানি যে মূল বিষয়গুলো কি কি বা আসল বিষয়গুলো কি কি আমরা এই যে হারমোনিয়াম হারমোনিয়ামের যে বেলুটি এখানে লোক থাকে এই লোকটি ছেড়ে দিবেন এবং হারমোনিয়ামের যে পিছনে যে কাপলারগুলো এগুলো ঠেনে বের করতে হবে বা চাবিগুলো ঠেনে বের করতে হবে অনেকে চাবিও বলে এরপরে দেখবেন যে হারমোনিয়াম বেজে যাবে খুব সুন্দরী বাজবে চাল যাই হোক বন্ধুরা আমরা আসল বিষয়গুলো জানি যে হারমোনিয়ামে কয়েকটি ধারা বা দ্বারার নাম কি বা কোন কোন স্থানে দ্বারাগুলো আছে বা বিকৃত সুর কি বা বিকৃত সুরের নাম কি বা শুদ্ধ সাতটি সুরের নাম কি এবং কোমল সুর কোন কোন জায়গায় করিমা কোন জায়গায় এগুলো আমরা আগে জানতে হবে কারণ হচ্ছে এগুলো যদি না জেনে আমরা বাজানি শুরু করি বা বাজানি শিখে কোনো প্রোগ্রামে বা কোনো জায়গায় যায় আর কোনো বাই যদি জিজ্ঞাসা করে যে ভাই শুদ্ধ সুর কয়টি বা কয়টা সুর বা বিকৃত সুর কি বা বিকৃত অর্থ কি বা কোমল সুর কি বা কোমল কোমল সুর কোন জায়গায় বা করিমা কোন জায়গায় অনেক কিছু আছে তো এগুলো আমরা যদি আগে জেনে নেই তাহলে যে কোনো জায়গায় গিয়ে বা যে কোনো প্রোগ্রামে গিয়ে আমরা অপমানিত হব না বা উত্তর দিতে পারবে যে কোনো বাই জিজ্ঞাসা করলে তার কথার উত্তর দিতে পারবে তো আমরা আসল বিষয়গুলো জানি যে আগে প্রথম দ্বারা কোন জায়গায় বা দ্বিতীয় দ্বারা কোন জায়গায় তৃতীয় দ্বারা কোন জায়গায় তো প্রথম দ্বারা হচ্ছে এই যে হ্যাঁ দেখেন এই যে নোটটা আমি নামিয়েছি এই নোটটা উপরের দ্বারা এটা থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এ হচ্ছে একটি দ্বারা এই দ্বারাটা হচ্ছে প্রথম দ্বারা উপরে আছে উপরে আছে পাঁচটি এবং নিচে আছে সাতটি দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ মোট পার তো এই যে নিচের যে সাতটি নোট এই হচ্ছে সাতটা শুদ্ধ সুর আমি প্রথম দ্বারা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রথম দ্বারা আপনারা খুব ভালোভাবে উপভোগ করেন বা দেখে নেন তো এই সাতটি শুরু যে শুদ্ধ সুর এই সাতটি শুদ্ধ সুরের নাম আমি বলতেছি এবং এই যে পাঁচটা বিকৃত সুর এগুলো হচ্ছে বিকৃত উপরের যে পাঁচটি নোট বা সুর এই পাঁচটি সুর যে বিকৃত সুরের মাধ্যমে চারটা কোমল এবং একটা করিমা তো আমি এক এক করে সুন্দরভাবে বুঝাচ্ছি আপনাদেরকে প্রথমে আমরা জেনে নেই যে শুদ্ধ শুদ্ধ সাতটি সুরের নাম কি শুদ্ধ সাতটি সুরের নাম হচ্ছে সা রে গা সা রে গা মা পা তা নি আবার দেখাচ্ছি সা রে গা মা পা দা নি এ হচ্ছে সাতটা শুদ্ধ সুরের নাম আর বিকৃত যে পাঁচটি সুর এই পাঁচটি সুর হচ্ছে বিকৃত শব্দ হচ্ছে যে সাতটা সুর যে সাতটা শুদ্ধ সুর থেকে যে এই সুর থেকে মানে বিকৃত পাঁচটি সুরের যে কণ্ঠটি বা সুরটি এগুলো হচ্ছে একটু নরম বা একটু মিঠা বিকৃত শব্দ হচ্ছে যে যদি কোনো মূল বস্তু যদি তার 
মূল সুর থেকে একটু বা মূল বিষয় থেকে একটু পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে সেই বিষয়টা বা একটু এলোমেলো হয়ে যায় তাহলে এটাই হয়ে যায় বিকৃত তো বিকৃত যে পাঁচটি সুর পাঁচটি সুরের মাধ্যমে চারটা কোমল এবং একটা করিমা আমি দেখাচ্ছি আমি নিচের শুদ্ধ সাতটি সুরের নাম বলে বলে দিচ্ছি বা জেনে জেনেছেন আপনারা বা শুনেছেন আমি আবার বলতেছি শুদ্ধ সাতটি সুরের নাম হচ্ছে সা রে গা মা পা দা নি আর উপরের বিকৃত পাঁচটি সুরের মাধ্যমে চারটা কোমল এবং একটা করিমা দেখাচ্ছি এই দুটা এই দুটা এই চারটি নোট হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কোমল আর এই নোটটি হচ্ছে করিমা এই মাঝখানের যে নোটটি হচ্ছে এটা করিমা তো কোমল যে চারটি নোট চারটি নোটের নাম আমরা জানতে হবে এটা হচ্ছে কোমল রে এটা হচ্ছে কোমল গা এটা হচ্ছে কোমল দা কোমল নি এটা হচ্ছে করিমা এই পাঁচটা সুর বিকৃত সুরে পাঁচটা সুরের বা পাঁচটা বিকৃত সুরের নাম আমরা জেনে নিলাম যে কোন চারটি কমল এবং কোনটি কোনটি কমল কোনটি কোন চারটি কমল সরি কোন চারটি কমল এবং কোন রিটটি করিমা তো আবার আমি দেখাচ্ছি কমল রে কমল গা এটা হচ্ছে করিমা এটা হচ্ছে কমল দা কমল নি তো এই মোট নিচের সাতটা উপরের পাঁচটা মোট হচ্ছে বারোটা তো একইভাবে সাজানো দেখেন আমি আবার যাব দ্বিতীয় দ্বারায় দ্বিতীয় দ্বারাটা দেখে নেন আমি এই নোটটি নামিয়ে দিই এবার দেখেন দ্বিতীয় দ্বারাটা হ্যাঁ এই দ্বারাটি হচ্ছে এটা হচ্ছে এই উপরের দ্বারার এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নিচের দ্বারার উদারার সাথে এই দ্বারাটির নাম হচ্ছে উদারা এবং এই দ্বারাটি হচ্ছে দ্বিতীয় দ্বারা তার নাম হচ্ছে মুদারা তো মুদারা শব্দটি হচ্ছে মুদারা দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটি সুর শুদ্ধ সুর এবং কালো হচ্ছে পাঁচটি নোট এই কালো পাঁচটি নোট হচ্ছে বিকৃত সুর তো একইভাবে সাজানো দেখেন এখানে যেভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত উপরে পাঁচটা কালো দুটা কালো তিনটা তো দ্রুবে কিভাবে সাজানো দেখেন এই দ্বিতীয় দ্বারায়ও এই যে মুদারা মুদারায় আছে কালো দুটা কালো তিনটা এখানে নিচে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত একইভাবে তো এখানে যেভাবে কালো দুটা কালো তিনটা এভাবে দেখেন এই দ্বারায়ও কালো দুটা কালো তিনটা তো আমরা এই মুদারা শব্দটি হচ্ছে মুদারায় যে আমরা গান অনেকেই আমরা খুব বেশিরভাগ মানুষে আমরা মুদারায় গান পরিবেশন করি কারণ মুদারা শব্দটি হচ্ছে এই জায়গায় মিডিয়াম সুর বা মাঝারি ধরনের কণ্ঠ তো এই যে ধারাটি এই দ্বারা সুরটি আমাদের বুক থেকে আসবে কারণ এই দ্বারাটি হচ্ছে মিডিয়াম আর এই দ্বারা সুরটি আসবে নাভি থেকে উদারার সুর আসবে নাভি থেকে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন করে দেখবেন আপনাদের নাভিতে আঘাত করে কি না এবং দ্বিতীয় দ্বারা যেটা মুদারা মুদারা সুর আসবে বুক থেকে আপনারা এটাও প্র্যাকটিস করে দেখতে পারবেন আমাদের আপনাদের বুকে আঘাত করে কি না তো আমরা এই প্রথম দ্বারা এবং দ্বিতীয় দ্বারার নাম জেনে নিলাম এবং চিহ্নিত করলাম বা পরিচয় করলাম এখন আমরা যাব তৃতীয় দ্বারায় তৃতীয় দ্বারাটি হচ্ছে দেখেন এটা নামিয়ে দিলাম ভালোভাবে বোঝার জন্য এটা হচ্ছে এই মুদারার সাথে এখন আমি তৃতীয় দ্বারাটি দেখাবো আপনাদেরকে এ দেখেন এই জায়গাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তৃতীয় দ্বারা হ্যাঁ এখানে দেখেন এক দু তিন চার পাঁচ ছয় সাত একইভাবে সাজানো এই সাতটি নোট এবং একইভাবে সাজানো দেখেন কালো দুটা কালো তিনটা তো এখানেও মোট বারোটা সুর তো এখানেও দেখেন এই যে বিকৃত যে পাঁচটি সুর এই উপরে এবং শুদ্ধ সুর সাতটি নিচে এখানে বিকৃত সুর পাঁচটি উপরে শুদ্ধ সাতটি সুর নিচে এখানে দেখেন বিকৃত সুর পাঁচটি উপরে এবং শুদ্ধ সাতটি সুর নিচে তো একইভাবে সাজান তো আমার মনে হয় যদি আমরা প্রথম দ্বারা একটা দ্বারার মধ্যে সব কিছু বুঝে নেই তাহলে এই দ্বিতীয় দ্বারা এবং তৃতীয় দ্বারারও সব কিছু আমাদের জানা হয়ে যাবে কারণ একই ফাংশন একই ফর্মুলা 
একই নিয়ম তো বলবেন যে তিন জায়গায় কেন তিন জায়গা হচ্ছে কারণ তিনটি দ্বারা করা হয়েছে আমরা এক দ্বারাই গান পরিবেশন করতে পারতাম তো আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা মানব দেহের মাধ্যমে বা কোনটে তিনটি বিভাগ আছে কারণ যে কেউ মাঝারি ধরনের কোনটে গায় কোনটো তার মাঝারি ধরনের কেউ আছে চিকন কোনটো কেউ আছে একেবারে বড় কোনটো এর কারণে এক জায়গারে তিনটা জায়গা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কারণ একই ফাংশন একই ফর্মুলা একইভাবে সাজা তো যাই হোক আমরা এখন প্রথম দ্বারা দ্বিতীয় দ্বারা দেখে নিলাম এখন এই যে তারা শব্দটি এই যে দ্বারা এটা হচ্ছে তারা তৃতীয় দ্বারার নাম এই তৃতীয় দ্বারাটি হচ্ছে এটা দেখেন এই তৃতীয় দ্বারার নাম হচ্ছে তারা বা থার বলা হয় অনেক থার বলে তো আমরা খুব বেশিরভাগ মানুষই আমরা তারা বলি এবং আমি নিজেও তারা বলি তো আমার উস্তাদ তারা বলেন তো তারা শব্দের অর্থ হচ্ছে যে এই শব্দটি একেবারে উপরে চিকন সুর তো এই দ্বারায় অনেক লোক গান পরিবেশন করতে পারে যেমন অনেক মহিলারা বা অনেক ছোট বাচ্চারা ওখানে দিতে পারে এবং আমাদের মতো যারা মিডিয়াম মিডিয়াম বয়সী যারা আছে অনেক বাই আসছেন যে ছোট কণ্ঠ ওনার উনিও গাইতে পারেন তো যাই হোক আমরা তিনটি দ্বারা চিহ্নিত করলাম তিনটি দ্বারার কোন সুর কোন জায়গায় এখন এই এই যে থারার যে সুরটি এই সুরটি আসলে আমাদের কণ্ঠ থেকে আসতে হবে তো এই বিষয়টা জেনে নিলাম এই তিনটি দ্বারার নাম জেনে নিলাম উদারা মুদারা থারা এবং জেনে নিলাম এই দ্বারার সুরটি আমাদের নাবি থেকে আসতে হবে এই দ্বারার সুরটি আমাদের বুক থেকে আসতে হবে এই দ্বারার সুরটি আমাদের কণ্ঠনালী থেকে আসতে হবে তো আমরা এই বিষয়গুলো জেনে নিলাম এখন আমরা জানবো ষাটটি শুদ্ধ সুর কি কোন জায়গায় বা বিকৃত সুর কি বা বিকৃত কি তো আমরা এই বিষয়গুলো জেনে নিব আমি এখন এই নোটটি আমি ঠিক করে নিই এরপরে একে আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে বোঝাবো এখন এই যে শুদ্ধ ষাটটি সুর যেখানে আমি ধরেছি এখানে শুদ্ধ ষাটটি সুর হচ্ছে এই এই নোটটা হচ্ছে এই মুদারার সাথে তো প্রথম দ্বারা ও হচ্ছে দেখেন এই এক দু তিন চার পাঁচ ছয় সাত এটা হচ্ছে শুদ্ধ ষাটটি সুর আর এই তিনটা নোট এই দুটো নোট মোট এই এই পাঁচটি নোট হচ্ছে বিকৃত সুর তো বিকৃত সুর কি বিকৃত অর্থ হচ্ছে যে কোনো মূল বস্তু যদি তার চেহারা বদলে নেয় বা একটু পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে এটা এটা হয়ে যায় বিকৃত তো এই যে শুদ্ধ সাতটি সুর এই শুদ্ধ সাতটি সুর থেকে এই পাঁচটি সুর হচ্ছে একটু মিঠা বা একটু নরম এর জন্য এগুলো বিকৃত হয়ে গেছে তো এই পাঁচটি নোটের নাম আমরা জানব এবং এই ষাটটি সুরের শুদ্ধ সুরের নাম আমরা জানব ষাটটি শুদ্ধ সুরের নাম হচ্ছে সা রে গা মা ফা দা নি আবার দেখাচ্ছি সা রে গা মা পা দা নি এ হচ্ছে ষাটটি শুদ্ধ সুরের নাম আর বিকৃত যে পাঁচটি সুর এই যে তিনটা দুটা এগুলা বিকৃত পাঁচটি সুর এই বিকৃত পাঁচটি সুরের মাধ্যমে চারটা হয়ে গেছে খুম আর একটা হয়ে গেছে করিমা তো আমি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি এই যে দুটা নোট আর এই দুটা নোট এই চারটা নোট হচ্ছে কমল আপনারা ভালোভাবে বুঝতে হবে দেখেন এই চারটা নোট হচ্ছে কমল আর এই যে মাঝখানের নোটটি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে করিমা তো দেখেন আমি তার নাম বলতেছি কমল চারটা নোটের নাম কি এটা হচ্ছে কমল রে এটা হচ্ছে কমল গা এটা হচ্ছে কমল দা এটা হচ্ছে কমল নি আর এই নোটটির নাম হচ্ছে করিমা আবার দেখাচ্ছি কমল রে কমল গা এটা হচ্ছে করিমা এটা হচ্ছে কমল দা কমল নি তো আমরা জেনে নিলাম শুদ্ধ ষাটটি সুরের নাম জেনে নিলাম বিকৃত ফাঁসটি সুর বা কমল ফাঁসটি সুর যে এই সুরের নামগুলা কমল ছাটটি নাম জেনে নিলাম কমল রে কমল গা এটা হচ্ছে করিমা এটা হচ্ছে কমল দা কমল নি জেনে নিলাম তো আমার মনে হয় যে একইভাবে সাজানো দেখেন এই যে এই দ্বারাটি এই দ্বারাটিতেও দেখেন এ দেখেন এই দুটা নিয়েই হচ্ছে দ্বারা দেখেন উপরে পাঁচটা নোট এই পাঁচটা নোট কমল এ এ দুটা হচ্ছে কমল এ দুটো কমল এ মাঝখানেরটা হচ্ছে করিমা এ কীভাবে সাজানো এই প্রথম দ্বারা যেভাবে এই কীভাবে 
একই ফাংশন একই ফর্মুলা একইভাবে সাজানো এই দ্বারাটিও একইভাবে সাজানো এই তৃতীয় দ্বারাটিও তারাও দেখেন এই কালো তিনটা নোট এই কালো দুটা নোট দেখেন এই দ্বারাটি এই হচ্ছে তার মধ্যে এমন নিচে সাতটি সুর আছে একইভাবে নাম সারে গামা পাদানি এবং এই কমল দুটা এই কমল দুটা এটা করিমা একইভাবে একই ফর্মুলা একই ফাংশন তো বন্ধুরা আসলে এই বিষয়গুলো যে আমি বলেছি বলে দিলাম আমাদের হারমোনিয়াম বাজানো শুরু করার আগে এই বিষয়গুলো আমাদের জানার দরকার এর জন্যই আমি বলে দিলাম তো অনেক সময় হয়ে গেছে তো লাম্বা ভিডিওটা খোঁড়া ভালো অনেক কারণ ডাউনলোড করতে বা আপনাদের অসুবিধা হবে এর জন্য আর আমার যে হারমোনিয়াম বাজানি বাজাতে কিভাবে শুরু করতে হয় কোন কোন হাতের আঙ্গুল খাজে লাগে বা কিভাবে বাজাতে হবে আমি বাজানি যে শিক্ষাটা আমি আরম্ভ করব আমার দ্বিতীয় পর্বে দ্বিতীয় পর্বে হাতের কোন কোন আঙ্গুল দিয়ে বাজাতে হবে এবং আমি দুইটি সারগাম একসাথে নিয়ে আসবো তো আমি আজকের এই যে ভিডিওটি প্রথম পর্ব আমি এখানে শেষ করলাম আর আমার এই যে চ্যানেলটি এই চ্যানেলটি হচ্ছে বাউলে আব্দুল্নুর চ্যানেলটি এই চ্যানেলটিতে আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন লাইক শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে